ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കേക്ക്സ് എല്ലാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊന്നും പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ തന്നെ വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ അടിപൊളി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം മൈദനേക്കാളും നല്ലത് ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ടിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ കട്ട ഒട്ടും തന്നെ ഇതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കട്ട പിന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കട്ട ഇല്ലാണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലും നമ്മുടെ ഗോതമ്പു പൊടിയും അത് ഒട്ടും കട്ട ഇട്ടാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതാ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വിടാണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമല്ലോ ആ കുറുക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറി വരും ഇപ്പം ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഏകദേശം കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പോരാ നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാവും ഇത് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ഗോതമ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതെത്തേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ പാനിൽ നിന്നും വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മേലെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു യെലോയിഷ് കളറാണല്ലോ ഉള്ളത് അത് മാറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് വരെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബീറ്ററിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ ആകുന്നേരം കുറച്ച് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ബീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടണം അതുവരെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഇതേപോലെ അതായത് ഓരോ ഓരോ സ്പൂൺ എന്നല്ല കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു രീതി വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരുവ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവലാവും നമുക്ക് നിർത്തി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുരട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഗോതമ്പ് പൊടിൻ്റെ യാതൊരു വിധ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇതിന് നല്ല
അപ്പം നമ്മൾ ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഫ്ലവറെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫ്ലവറെല്ലാം കിട്ടും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും ഇനിയിപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാങ്ങാനൊന്നും ആരും പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് ന്യൂ ഇയറിനെല്ലാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ അഭിപ്രായം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാനില ഫ്ലേവറോ സ്ട്രോബെറി പിസ്ത ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്